En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Dal Salmo 8. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu le couronnant de gloire et d'honneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 8. O Lord our God, how majestic is your name through all the earth. Your majesty is set above the heavens. When I see the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you arranged, what is man that you should keep him in mind, the son of man that you care for him? Yet you have made him little lower than the angels. With glory and honor you crowned him. O Lord, our Lord, how majestic is your name through all the earth. The word of the Lord. Thanks be. Aus Psalm 8 Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Libro de los Salmos. Señor, dueño nuestro. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Señor, dueño nuestro, Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 8. Oh Señor nuestro Dios, como es admirable el teu nombre en toda la tierra. Adorarei a tua majestade mais alta que os céus. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizeste dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. 
Ó oh Senhor nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في الأرض كلها لأعظمنا جلالك فوق السماوات عندما عرى سمواتك صنع أصابعك والقمر والكواكب التي ثبتها ما الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده دون الإله حطته قليلا بالمجد والكرامة كللته أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في الأرض كلها كلام الرب Czytanie z Księgi Psalmów O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców Księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera. In questa catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione. La dimensione contemplativa dell'essere umano, che non è ancora la preghiera contemplativa, è un po' come il sale della vita da sapore, da gusto alle nostre giornate. Si può contemplare guardando il sole che sorge al mattino o gli alberi che si rivestono di verde a primavera. Si può contemplare ascoltando una musica o il canto degli uccelli, leggendo un libro davanti a un'opera d'arte o a quel capolavoro che è volto umano. Carlo Maria Martini, inviato come Vescovo a Milano, intitolò la sua prima lettera pastorale la dimensione contemplativa della vita. In effetti, chi vive in una grande città, dove tutto, possiamo dire, è artificiale, dove tutto è funzionale, rischia di perdere la capacità di contemplare. Contemplare non è prima di tutto un modo di fare, è un modo di essere essere contemplativo. E essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui entra in gioco la preghiera come atto di fede, di amore, come respiro della nostra relazione con Dio. La preghiera purifica il cuore e con esso rischiara anche lo sguardo permettendo di cogliere la realtà da un altro punto di vista. Il Catechismo descrive questa trasformazione del cuore da parte della preghiera citando una famosa testimonianza del santo curato d'Ars. Diceva così, la contemplazione è sguardo di fede fissato su Gesù. Io lo guardo ed egli mi guarda. Diceva il suo santo curato, il contadino di Ars, in preghiera davanti al tabernacolo. La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro cuore. Ci insegna a vedere tutto nella luce della sua verità 
e della sua compassione per tutti gli uomini. Tutto nasce da lì, da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene contemplata con occhi diversi. Io guardo lui e lui guarda me. E così, nella contemplazione amorosa, tipica della preghiera più intima, non servono tante parole. Basta uno sguardo. Basta essere convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare. Gesù è stato maestro di questo sguardo. Nella sua vita non sono mai mancati i tempi, gli spazi, i silenzi, la comunione amorosa che permette all'esistenza di non essere devastata dalle immancabili prove, ma di custodire, custodire intatta la bellezza, il suo segreto e la relazione con il Padre Celeste. Pensiamo per esempio all'avvenimento della trasfigurazione. I Vangeli collocano questo episodio nel momento critico della missione di Gesù, quando crescono intorno a Lui la contestazione e il rifiuto. Perfino tra i Suoi discepoli molti non lo capiscono e se ne vanno. Uno dei dodici cova pensieri di tradimento. Gesù comincia a parlare apertamente delle sofferenze e della morte che lo attendano a Gerusalemme. È in questo contesto che Gesù sale su un altro monte con Pietro, Giacomo e Giovanni. Dice il Vangelo di Marco. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere così bianchi. Proprio nel momento in cui Gesù è incompresso, se ne andavano, lo lasciavano solo perché non lo capivano, in questo momento in cui lui è incompresso, proprio quando tutto sembra offuscarsi in un vortice di malintessi, è lì che risplende una luce divina. È la luce dell'amore del Padre che riempie il cuore del Figlio e trasfigura tutta la sua persona. Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso, inteso la contemplazione come opposta all'azione e hanno esaltato quelle vocazioni che furono dal mondo e dai suoi problemi per dedicarsi interamente alla preghiera. In realtà Gesù Cristo in sua persona e nel Vangelo non c'è contrapposizione tra contemplazione e azione, no. Nel Vangelo, in Gesù, non c'è contraddizione. Essa è venuta forse dall'influsso di qualche filosofo neoplatonico che fa questa contrapposizione, ma sicuramente si tratta di un dualismo che non appartiene al messaggio cristiano. C'è un'unica grande chiamata, una grande chiamata nel Vangelo, ed è quella di seguire Gesù sulla via dell'amore. Questo è l'apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi, dicono la medesima cosa. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe insieme. Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione del nostro io, ciò che viene purificato dall'umiltà, anche se un atto di amore appartato e silenzioso è il più grande miracolo che un cristiano possa realizzare. E questa è la strada della preghiera di contemplazione. Io lo guardo, lui mi guarda, e lì è atto di amore. Nel dialogo silenzioso con Gesù, 
che fa tanto bene alla Chiesa. Grazie. Très saint père, les fidèles de langue française reliés par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter aujourd'hui à la prière de contemplation. Contempler ce n'est pas avant tout une façon de faire, mais un mode d'être. Être contemplatif dépend du cœur. Et ici entre en jeu la prière comme acte de foi et d'amour, comme respiration de notre relation avec Dieu. Elle purifie le cœur et éclaircit le regard, permettant de saisir la réalité d'un autre point de vue. Le Saint-Curé d'Ars disait que la contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus. « Je le regarde et il me regarde. » La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Tout naît d'un cœur qui se sent regardé avec amour. Alors la réalité est contemplée avec des yeux différents. Dans la contemplation, un regard suffit. Il suffit d'être convaincu que notre vie est entourée d'un amour fidèle dont rien ne pourra nous séparer. Jésus a été un maître d'un tel regard et son secret était sa relation avec le Père Céleste. Dans l'Évangile, il y a un unique grand appel, celui de suivre Jésus sur le chemin de l'amour. C'est le sommet et le centre de tout. En ce sens, charité et contemplation sont synonymes. Elles disent la même chose. Ce qui naît de la prière, ce qui est purifié par l'humilité, même si c'est un acte d'amour discret et silencieux, est le plus grand miracle qu'un chrétien puisse réaliser. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Queste messe di maggio, consacrato alla Vergine Maria, affidiamo le, le sofferenze e le speranze di tutti, particolarmente dei piccoli, dei poveri, delle persone abbandonate. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les personnes de langue française en ce mois de mai consacré à la Vierge Marie. Confions-lui les souffrances et les espérances de tous, particulièrement des petits, des pauvres, des personnes abandonnées. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian prayer, we now consider contemplative prayer. For Christians, contemplative prayer is an act of the heart 
by which we fix our gaze in faith upon Jesus, quietly pondering his word and his saving mysteries. As the simple farmer of ours told St. John Vianney, in praying before the tabernacle, I look at him and he looks at me. By gazing on our Lord in this way, we come to feel his loving gaze upon us and our hearts are purified. This in turn enables us to see others in the light of that truth and compassion which Jesus brings to all. Christ himself is the model for all contemplative prayer. Amid the activity of his public ministry, he always found time for a prayer that expressed his loving communion with the Father. At the Transfiguration, Jesus prepared the disciples for his coming passion and death by enabling them to con contemplate his divine glory. Through our prayer, may we persevere in union with him on the path of love, where contemplation and charity become one. For as St. John of the Cross, the church's uh, great master of contemplative prayer teaches us, one act of pure love is more useful to the church than all the other works put together. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Questo mese di maggio, uniti alla Madonna, possiamo crescere nella contemplazione del Salvatore risorto. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la misericordia e la pace di Dio Padre. Il Signore benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. United in this month of May with our Blessed Lady, may we grow in contemplation of the glory of the risen Savior. I invoke upon you and your families the mercy and peace of God our Father. May the Lord bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über das Gebet wenden wir uns heute dem kontemplativen oder beschaulichen Gebet zu das, wie der Name schon sagt, mit dem Schauen zusammenhängt. Schauen ist nicht so sehr ein Tun. Es gründet vielmehr im Sein und geht nicht so sehr von den Augen aus als vom Herzen. Das beschauliche Gebet wendet sich in dieser Haltung an Gott. Das Herz wird gereinigt und der Blick geschärft. Er lässt uns die Wirklichkeit intensiver erfassen. Die Wandlung des Herzens durch dieses Hinschauen beschreibt der heilige Pfarrer von Ars mit den Worten eines Bauern, der vor dem Tabernakel betete. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Der Blick Jesu lehrt uns, alles im Licht seiner Wahrheit und seines Erbarmens mit allen Menschen zu sehen. Das beschauliche Gebet braucht nicht viele Worte. Es reicht ein Blick, um überzeugt zu sein, dass unser Leben von einer größeren Liebe getragen wird, von der uns nichts scheiden kann. Christi Leben selbst zeigt uns im Ereignis der Verklärung, dass dieses Licht der Liebe Gottes inmitten eines kritischen Momentes seiner Sendung unter Unverständnis und Anfeindung aufscheint. Auch wir dürfen diese Erfahrung im Auf und Ab unseres Alltags machen. 
wenn wir Jesus auf seinem Weg der Liebe demütig und treu nachfolgen. Es folgt nun ein Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Zuhörer. Saluto con affetto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. La preghiera non è un'attività da svolgere solo in momenti di riposo, ma anche durante la nostra vita quotidiana come respiro del nostro rapporto vivo con Dio. Nel mese di maggio lasciamoci guidare in modo particolare da Maria nella preghiera del Rosario a questo dialogo con Dio. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Gläubigen gewandt. Von Herzen grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Das Gebet ist eine Tätigkeit, die man nicht nur in Mußestunden, sondern auch während unseres Alltags wie der Atem unserer lebendigen Beziehung zu Gott zu verrichten hat. Lassen wir uns im Monat Mai besonders von Maria im Rosenkranzgebet zu diesem Dialog mit Gott leiten. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración de contemplación. La contemplación, más que un método o modo de rezar, es una íntima condición del ser humano que debemos descubrir. Somos contemplativos, tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del corazón que van más allá del simple examen de la realidad mirando desde el amor y la fe. Desde esta realidad, nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor. La luz de esa mirada ilumina nuestro espíritu, le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento, sino que por el contrario se acrecienta ante la inminencia de su pasión. De ese modo, en la transfiguración podemos contemplar cómo la luz del amor del Padre llena el corazón de Jesús y hace resplandecer toda su persona como un preludio de la cruz. La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vida del amor. Y esto es el culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se refieren a la misma realidad. San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y nuestro egoísmo es el mayor milagro que un cristiano puede alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del Sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera y contemplenlo con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Que Dios los bendiga. Y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa, conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim, e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A contemplação é o olhar da fé fixo em Jesus, segundo as palavras de um camponês a quem perguntaram que fazia durante tanto tempo em oração diante do Sacrário. Eu olho para ele e ele olha para mim. Tudo nasce daqui, do coração que se sente envolvido por um olhar de amor. É a oração de amorosa contemplação. Não são necessárias muitas palavras. Basta um olhar, com a convicção de que a nossa vida está circundada por um amor grande e fiel, do qual nada e ninguém poderá separar-nos. Jesus foi mestre deste olhar contemplativo, cujo segredo era a relação com o seu Pai do Seu. Na sua vida, encontramos esta comunhão amorosa que permite manter intacta a beleza da existência mesmo no meio das provações. Pensemos na transfiguração dele no Monte Tabor. Num período crítico da sua missão, Jesus sobe ao monte e lá, enquanto reza, transfigura-se à vista de três dos seus discípulos. É a luz do amor do Pai que enche o coração do Filho e transfigura toda a sua pessoa. No passado, alguns mestres de espiritualidade apresentaram a contemplação como oposta à ação, exaltando as vocações que fugiam do mundo e dos seus problemas para se dedicar inteiramente à oração. Mas em Jesus Cristo e no Evangelho não temos tal contraposição. Existe apenas uma vocação no Evangelho, seguir Jesus pelo caminho do amor. Neste sentido, caridade e contemplação são sinónimas. Dizem o mesmo. O que nasce da oração, purificado pela humildade, ainda que seja um ato de amor escondido e silencioso, é o maior milagre que um cristão pode realizar. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Saluto os escutadores de língua portuguesa. E a tutti ricordo che le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e che in Maria trova sempre posto sotto il suo manto. In lei e con lei Dio si fa fratello e compagno di strada. Porta con noi le croci per non lasciarci schiacciare dai nostri dolori. De cor e vive Nerico, no nome do Senhor. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes da língua portuguesa e lembro a todos que as lágrimas daqueles que sofrem não são estéreis. São uma oração silenciosa que sobe até ao céu e que em Maria encontra sempre lugar sob o seu manto, nela e com ela. Deus faz-se irmão e companheiro de estrada. Carrega conosco as cruzes para não deixar as nossas dores esmagar-nos. De coração, vos abençoo em nome do Senhor. Ayu al-Abu al-Aqdas, yassur al-mu'minun al-natikuna bil-lughat al-arabiyya, الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس 
في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا على صلاة المشاهدة قال قداسته في المشاهدة يمكن أن نتأمل وننظر ونصغي إلى كل ما في الوجود فالمشاهدة هي طريقة في كيفية الوجود بينما صلاة المشاهدة ليست مسألة نظر بالعينين بل مسألة نظر بالقلب وهنا يأتي دور الصلاة بكونها فعل إيمان ومحبة وبكونها نفس علاقتنا مع الله الصلاة تنق القلب وتنير أيضا النظر فتسمح لنا بفهم الواقع من وجهة نظر أخرى يقول التعليم المسيحي إن صلاة المشاهدة هي نظرة إيمان بها نحدق في يسوع أنظر إليه وينظر إليه ونور نظرة يسوع ينير عيون قلبنا ويعلمنا أن نرى كل شيء في ضوء حقيقته ومحبته لجميع الناس في صلاة المشاهدة التي نعبر عنها في الحب وهي نموذج للصلاة الأكثر حميمية لا نحتاج إلى كلمات كثيرة يكفي أن نلقي نظرة ويكفي أن نكون مقتنعين بأن حياتنا محاطة بحب كبير وأمين لا يمكن لأي شيء أن يفصلنا عنه هذا ما حدث للرسل عندما شاهدوا تجلي يسوع على الجبل تجلي يسوع جاء في ظروف صعبة في حياته كثرت المعارضة له حتى من بعض تلاميذه فتركوه وجاء التجلي فجاء معه نور جديد ملأ الرسل وثبتهم وفي المسيحية لا يوجد تعارض بين العمل والمحبة بل المحبة هي الأساس وهي التي تنقي وتعطي قيمة لكل عمل والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Saluti fedeli di lingua araba. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro amore è più utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe insieme. Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione del nostro io, ciò che viene purificato dall'umiltà, anche se un atto di amore apartato e silenzioso, è il più grande miracolo che un cristiano possa realizzare. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. O Hayy il Mu'minin al Natiqina bil Lugat al Arabia. Akkad al Qaddis Yuhanna al Salib, Banna Fi'la Mahabbat al Sagir, Mahabba Safiya Nakiya, Huwa Akthar Fa'idat al Kanisa min Jamia al Amal al Ukhra Mushtamia. Inna Mayati min al Salah, Walaysa min al Da'atina wa Gururina. وما يطهره التواضع حتى لو كان فعل محبة منعزلا وصامتا هو أعظم معجزة يمكن أن يحققها المسيحي بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر أيضا شفيانت ويرني في بولسطة وفي إنه كرايخ Łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w tej katechezie chciałbym poruszyć temat modlitwy kontemplacji. Kontemplacja jest trochę jak sól życia. Nadaje smak naszym dniom. 
Można kontemplować, patrząc na stworzony świat, czytając książkę, stojąc przed dziełem sztuki lub tym arcydziełem, jakim jest ludzkie oblicze. Kontemplacja nie zależy od oczu, lecz od serca, w którym pojawia się modlitwa jako akt wiary i miłości. Modlitwa oczyszcza serce, a wraz z nim rozjaśnia także spojrzenie. Święty proboszcz z Ars mówił, że kontemplacja jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca. Uczy nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy. Gdy nasze serce czuje, że jest, że jest postrzegane z miłością, wtedy kontempluje rzeczywistość innymi oczyma. W miłosnej kontemplacji nie potrzeba wielu słów. Wystarczy spojrzenie. Jezus był mistrzem tego spojrzenia, gdyż zawsze był zapatrzony w swojego Ojca Niebieskiego. Niektórzy dawni mistrzowie duchowości pojmowali kontemplację jako przeciwieństwo działania. W Jezusie Chrystusie i w Ewangelii nie ma jednak opozycji między kontemplacją a działaniem. W Ewangelii jest tylko jedno wielkie wezwanie, aby iść za Jezusem drogą miłości. Święty Jan od Krzyża twierdził, że mały akt czystej miłości jest bardziej pożyteczny dla Kościoła niż wszystkie inne dzieła razem wzięte. Wszystko to, co rodzi się z modlitwy, ma znaczenie, nawet jeśli jest to odosobniony i cichy akt miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polaki. Mese di maggio dedicato alla Beata Vergine Maria e particolarmente caro a voi. Secondo la tradizione dei vostri padri, vi riunite nelle chiese, nelle case e anche davanti alle immagini e alle statue della Madre di Dio poste sulle piazze sui croci delle strade e nelle cappelle domestiche per contemplare la sua bellezza, l'amore e la bontà. La Vergine Immacolata liberi l'umanità dal dramma della pandemia e guidi la vostra patria e le vostre famiglie verso il suo Figlio Gesù Cristo. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Miesiąc maj, poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, jest Wam szczególnie bliski. Zgodnie z tradycją Waszych ojców, gromadzicie się w kościołach, domach, a także przed obrazami i figurami Matki Bożej, umieszczonymi na placach, skrzyżowaniach dróg oraz w przydomowych kapliczkach, po to, aby kontemplować jej piękno, miłość i dobroć. Niech dziewica niepokalana wyzwoli ludzkość z dramatu pandemii oraz prowadzi waszą ojczyznę i wasze rodziny do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Guidati dai santuari sparsi nel mondo, in questo mese di maggio recitiamo il Rosario, per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Oggi guida questa preghiera mariana il santuario della Beata Vergine del Rosario a Namjian, in Corea del Sud. Ci uniamo a quanti sono raccolti in questo santuario, pregando specialmente per i bambini e gli adolescenti. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. La tradizione popolare dedica il mese di maggio alla Madonna. Vi esorto alla recita del Rosario, con cui la Vergine Maria è particolarmente onorata. 
tale proposito vi invito a unirvi spiritualmente alla supplica alla Madonna del Rosario, che si terrà sabato prossimo, 8 maggio, a mezzogiorno, al santuario di Pompei. Il mio pensiero è, va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Pregate Maria, modello di fede e testimonio operosa della parola di Cristo, per ottenere vigore cristiano nelle scelte e nelle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione. Pater Noster, qui es in Celi, santificetur nomen Tuum, advenia regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in Celo et in Terra, in nostro quotidiano, e dimite nobis te, sicut in ottimi, e non si induca in tentazione, se libera non sa malo. Domino Hobiscum, Sindome Domini Benedictum, aiutere il nostro in nomine Domini. Benedicat Vos, Omnipotenteus, Pater et Filius et Spiritus Santos. Amen.